Desde Baldoco, de la tierra de San Juan Bosco, bienvenidos a un nuevo episodio de... Os daré pastores según mi corazón. São João Paulo decía que esta promessa que escuchamos en el libro de Jeremias todavía hoy está viva y operante en la iglesia. Y su cumplimiento se ve diariamente en tantas partes del mundo, o mejor aún, en tantos corazones humanos. Por gracia de Dios, el 18 de septiembre en Zarvanitsia, Ucrania, el monje Simeone fue ordenado sacerdote por manos de su eminencia fácil, recibiendo aquel don de valor incalculable del ministerio sacerdotal para continuar así la misma misión de Cristo. La ordenación fue una oportunidad de gustar el misterio de un modo particular en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Crecemos por la perseverancia y fidelidad del Padre Simeone y por todas las almas a él encomendadas. Hola a todos! The cross, as our directory of spirituality teaches us, is the only way of life, the fount of all blessing, the source of all grace. In it, the glory of the love disposed to all has been revealed. This can be seen in a special way on the Feast of the Exaltation of the Cross, in which we celebrate the Cross of Matara. On this day, eight of our sisters have responded to that love willing to do anything with the total surrender of their lives through perpetual profession uniting themselves to Christ crucified in poverty, chastity, obedience, and Marian slavery forever. Also, some of the contemplative novices in Argentina, the United States, and Brazil made their first profession of religious vows. In beginning to follow Christ, four novices in the Philippines received the holy habit. And in Ecuador, Ukraine, and the United States, the postulants were able to receive the cross of Matara. All this manifesting that everything that touches the cross bears fruit. Chesterton dizia que são dois os momentos mais importantes da vida de cada pessoa: o dia do seu nascimento e o dia em que a pessoa descobre para que nasceu, ou seja, a salvação da sua alma. É isso que nossos sacerdotes religiosos e religiosas anunciaram em Turim, na Itália, em uma missão popular, indo de porta em porta ao encontro das almas, chamando-as à conversão. Eles puderam ainda fazer vários vídeos para convidar jovens, crianças e adultos para a missão e a cada dia transmitiam ao vivo o ato missionário e o sarau. Some good news for the whole religious family is that the Queen of Paradise Orchestra in Papua New Guinea made its first trip outside of Animo. They were invited to Port Moresby, the capital of the country, to play in different locations of the city. The orchestra kicked off the Independence Celebrations Festival playing the national anthem. and culminated their stay with their final performance at the National Parliament on Independence Day. But yes, uh, this is a group started three years ago, 2018, when this uh, master of uh, orchestra came from Venezuela, Jesus Briceño. So that's our uh, vision also, through music, through the music, we want to raise the level of education of these children. We congratulate all the members of the orchestra for their hard work and dedication, as well as all the religious, director Jesus Briceño, and all the benefactors who have supported this project. Que en la tierra de Santa Cruz reine los corazones de María y Jesús. 
bajo esta piadosa súplica a nuestra familia religiosa en Brasil, ha comenzado una campaña de nueve meses de oración para instaurar el reinado social del Sagrado Corazón de Jesús por María. La cultura, la política, la economía, la educación, todo parece ter se esvaziado de Cristo. En mí aos escombros de la sociedad, el pecado parece reinar y arrastar una multidão para el inferno. Sabemos que toda esta confusión revela una batalla invisível que trespassa todos los séculos. La luta de Dios contra el demonio y la ciudad de Dios contra la ciudad de los hombres. En esta lucha queremos que Cristo reine y reine por medio de María. Y esa es nuestra principal arma. Somente pela oración y pela reparación, Jesús Cristo y María Santíssima reinarán en nuestra nación. Por eso, junte-se a nosotros en esta batalla, baixa a bandera de Cristo y brademos todos juntos que en la tierra de Santa Cruz reinen los corazones de María y de Jesús. Le queremos mandar un gran saludo a todos nuestros religiosos en España, que en la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús celebraron el vigésimo aniversario de la presencia del Instituto en aquel país. No han sido suficientes 20 años para agradecer a España tantos beneficios recibidos, en especial la fe transmitida por el apóstol Santiago. la cual comenzó con la fundación del monasterio Nuestra Señora del Socorro, en Tenerife. Por esto y mucho más debemos dar gracias a Dios y que nuestra presencia aquí en España, nuestra misión, sea una manera de retribuir tantos dones recibidos de Dios. Muchas felicidades a todos. Estamos de vuelta con los Minutos Misioneros y para esta semana les dejamos con el Padre Sofrón, que nos hablará de los campamentos en Ucrania. ¡Viva la Virgen! ¡Y viva la misión! 